ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മോമോസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അസ്മാഹിലാൽ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ കുബൂസ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുബൂസിന് എനിക്ക് കടയിൽ നിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാനും വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള കുബൂസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കാൽ കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് അപ്പം ഈസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവില്ല ചെറിയൊരു ചൂട് മതി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കാം ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫെർമെൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം എന്നല്ല സാധാരണ പച്ച വെള്ളമാണ് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ അല്ല അതിനേക്കാളും ഒന്ന് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം മുഗൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡോ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി കനത്തിലാണ് നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചപ്പാത്തി ബോളിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ആയിട്ട് ഈ വലിപ്പത്തിൽ ഒരു ആറ് ബോൾസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോന്നും എടുത്ത് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ അത്ര അങ്ങോട്ട് കനം കുറക്കണ്ട കുറച്ച് കനത്തിലാണ് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും പരത്തിയെടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് ചുട്ടു തുടങ്ങാം ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓരോന്നായി വെച്ചു കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ ബബിൾ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ വീർത്ത് വന്നോടുത്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ലോണം പൊള്ളച്ചു വരും നല്ലോണം വീർത്ത് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗുണ്ടുമണിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചുട്ടെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം വീർത്ത് വരും കുബൂസ് എല്ലാം അതും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് കുബൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ ആയിട്ടാണ് ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കുന്നത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ
തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്നുകൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലെല്ലാ ചിക്കൻ പീസുമലും മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട ഡീപ്പ് ഫ്രൈ അല്ല ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് മീനൊക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് സൈഡൊന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലോണം ചെറിയ പീസല്ല ഒരു ചെറിയ ചതുർകഷ്ണങ്ങളാക്കിയെടുക്കാം ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് സബോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റും അരക്കപ്പ് കേബേജും കാൽ കപ്പ് കുക്കുംബറും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ കാൽ കപ്പ് തക്കാളിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയും പിന്നെ ചെറിയൊരു പുളിക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങാ നീരും ചെറുനാരങ്ങാ നീരിന് പകരം വിനാഗിരി ഉപയോഗിക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും ചിക്കനിലും കുബൂസിലൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിളിന് വേണ്ടി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷവർമ്മ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിലോ വെച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുബൂസ് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മയോനൈസ് ആണ് മയോനൈസ് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മയോനൈസും ടൊമാറ്റോ സോസും ഒക്കെ നിങ്ങളെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ്ങും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം കുബൂസ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നൊന്ന് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഷവർമ്മ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷവർമ്മ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സെയിം ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ